老师来了，老师来了，大家快坐好啊！起立，老师好<咳>，同学们好，大家都坐下吧。今天我要教大家如何成为一只优秀的单身狗啊！老师，我有一个问题，昨天双十一光棍节，朋友圈都在秀恩爱，而我作为一只单身狗，应该怎么办呢？没事，让他们多晒一晒男朋友或者女朋友，我们帮他们在双十一找找同款的，晒完以后他们就可以跟我们一起过节了。哎，老师，那如果有女生喜欢我英俊的外表，那说明什么呢？什么？他居然看不到你那丰富的内涵和有趣的灵魂，他这是在侮辱你！哇塞，太过分了！我做个他们家富贵，必须的。可是老师，我们为什么要当单身狗呢？正所谓无爱一身轻，单身全精英。但总会有想谈恋爱的时候呀。谈恋爱是间歇性的，爽的只有那一瞬间；而单身是持续性的，什么时候不爽？可以，我的长相和外表不谈恋爱多浪费呀、啊。正因为你长得英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风，所以才不能谈恋爱。我靠，凭什么？因为首先，白人谈恋爱是出卖天条的。但是讨厌，还是被你发现了。嗯老师，那单身都有些什么好处呀？那可就多了，比如吃饭不用付两个人的钱，还可以和兄弟去撸转 A， 不用送七夕情人节的礼物，还可以和兄弟去打球，不用在女装店、化妆店门口罚站，还可以和兄弟一起打游戏通宵。哦，我明白了，老师，所以关键不是单身，而是要找个男的。胡说八道！你脑子里都在想些什么呢？不单身，你只能找一个男的；单身，你可以找一群男的。可是老师，虽然单身有好处，但谈恋爱也没什么坏处呀。石牌北京地铁那女子暴打男友，拽头很拽，爆粗口。哎，这情侣之间吵架不是故意的啦。女子卸甲男友要钱，男友遭暴打，男子被亲人暴打，场面害人。哎，只是打一顿而已，反正死不了。女子伙同他人打死男友，成想婚前教训一下他。这是个意外。男友当街被杀，女子一年之内杀两同居男友，至少不用吃屎。你还不？不满被打，婚前报复，比男友吃屎挨揍，肢体死亡。我操！我勒个亲娘嘞！这可真是李奶奶倒立穿心，直到临头了呀！同学们要记住，有的人相爱，有的人看海。真正聪明的人就看着你们不知悔改。有的人被绿，有的人出轨，想要避免，那就从头寡到尾。深夜的时候自己怼，见了恋爱见到鬼。哇，真不愧是老师，是一首好诗啊！啊，没错，我也好诗。所以单身狗并没有错。如果下次还有人敢用单身狗来嘲笑你，那你可以抱住他的大腿，告诉他你的品种是泰迪。下课。不要忘记一键三连，以及关注我的频道，这对我来说真的很重要。